வணக்கம் சைக்காலஜி பத்தி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ற மொத பார்ட் வச்சுக்கோங்க அதாவது நம்ம ஒரு பக்கம் படிச்சுட்டே வருவோம் டெக்னிக்கல்ஸ்னா என்ன மற்றதெல்லாம் என்ன மார்க்கெட்னா என்ன அதெல்லாம் படிச்சுட்டு வருவோம் ஆனா நானே சொல்றேன் அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு கண்டிப்பா நீங்க ஜெயிக்க போறது கிடையாது நீங்க இல்ல நானும் சேர்த்துதான் அதே போல எனக்கு சுத்தமா டெக்னிக்கல் தெரியாது ஆனா இந்த சைக்காலஜி தெரியும் அண்ட் இந்த மைண்ட் சம்பந்தமான சில விஷயங்கள் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா நீங்க ஜெயிச்சிருவீங்க ஸோ அப்ப இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கங்க சுத்தமா என்னன்னே தெரியாத போது கூட நிறைய பேர் மார்க்கெட்ல ப்ராஃபிட் பண்ணிருப்பீங்க அதாவது முத முதல்ல வரும்போது ப்ராஃபிட் பண்ணுவீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெரிய தெரிய கேண்டில்னா என்ன இண்டிகேட்டர்ஸ்னா என்ன மார்க்கெட்னா என்ன ஆப்ஷன்னா என்ன ஃபியூச்சர்னா என்னங்கும் போது நம்மளால எதுவுமே ஜெயிக்க முடியாது அது மாதிரி இந்த விஷயம் அதாவது இந்த மைண்ட் சம்பந்தமான இந்த சைக்காலஜிக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் நீங்க கொடுத்தாகணும் இருக்கு ஸோ தட் நீங்க கொடுங்க இதுல வந்து நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு சில ரெஃபரன்ஸ் நான் சொல்ற பாருங்க ஜாக் கேன்ஃபீல்ட் அப்படிங்கிறவர் எழுதுன வெற்றி கொள்கைகள் இருபத்தைந்து நான் எல்லாம் தமிழ்ல படிச்சனால புக்கு பேர தமிழ்லயே சொல்லிடுறேன் ஏன்னா நான் ஏற்கனவே மீட்டிங்ல சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு தமிழ் தவிர வேற எதுவும் தெரியாது அப்படின்னு ஸோ அந்த புக்ல அவரு சொன்ன சில விஷயங்கள் ஜோசப் மார்பி அப்படிங்கிற அவர் எழுதுன ஆள் மனதின் அற்புத சக்தி அந்த புக்ல அவர் சொன்னது ஆகட்டும் அப்புறம் எம் ஆர் காப் மேயர் இவர் வந்து ரெண்டு புக் எழுதியிருக்காரு நீங்கள் விரும்புவது எதுவானாலும் அதை அடைவது எப்படி செல்வந்தராவது எப்படி அதுல சொல்லியிருக்கிற விஷயம் ஆகட்டும் நெப்போலியன் ஹில் ரொம்ப ஒரு பேமஸான புக் சிந்தனையை ஒருமுகப்படுத்தி செல்வத்தை குவியுங்கள் அப்படிங்கிற புக் ஆகட்டும் சரி அதுக்கப்புறம் ஸ்டீபன் ஆர் கவி அப்படிங்கிறவர் அதிக ஆற்றல் வாய்ந்த மனிதர்களின் ஏழு பழக்கங்கள் அப்படிங்கிற புத்தகம் ஆகட்டும் சரி இந்த எல்லா புத்தகத்திலயுமே அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா அஹ் எண்ணம் சிந்தனை இதையெல்லாம் வந்து ஒருமுகப்படுத்துங்க இமேஜின் பண்ணுங்க அந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் நம்ம லாஸ்ட் டைம் பேசியிருந்தோம் இல்லைங்களா அதுவாகட்டும் இந்த ரோண்டா பிரைன் அவங்க எழுதின புக் ஆகட்டும் இவங்க எல்லாம் சொல்ல வர்றது என்னன்னா நம்ம கடைசி நம்ம ஈலர் பாஸ்கர் அவர் வரைக்கும் கூட இப்போ சொல்லிட்டு இருக்கிறது அப்புறம் இந்த சினிமாவில் நிறைய வருது அன்னைக்கு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் பார்த்திருந்தேன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஜே சூர்யா வந்து ஒரு மேடையில் பேசுறாரு எண்ணம் போல் வாழ்க்கைங்கிறாரு அதுக்கப்புறம் தனுஷ் சொல்றாரு எண்ணம் போல் வாழ்க்கைன்னு அப்புறம் நம்ம அஜித் சரும் சொல்றாரு ஒரு படத்துல எண்ணம் போல் வாழ்க்கை அப்படின்ட்டு நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க அந்த எண்ணம் எப்படி வரும் கண்ண முடி நீங்க காலைல நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்க இது நடக்கணும் அப்படின்ட்டு அது எப்படி இப்ப ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன் அஹ் அப்புறம் இன்னொன்னு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேங்க இதெல்லாம் வந்து வெறும் ஒரு ஒரு நான் பேசுறேன் நீங்க கேக்குறீங்க அவ்வளவுதான் இதுக்கு நீங்க உங்களுக்கு சிஸ்டம் வேணுமோ இல்ல வேண்டியதுலயோ பாக்குறவங்களுக்கு ஒரு சின்ன இமேஜ் போட்டிருக்கேன் அவ்வளவுதான் சும்மா ஒரு அது அந்த சப்ஜெக்ட சம்பந்தமான இப்ப நான் எந்த ஒரு வார்த்தை சொல்றேனோ அதுக்கு ரிலேட்டடான ஒரு இமேஜ் போடுறேன் அவ்வளவுதான் மற்றபடி இதை நீங்க வந்து உட்காந்து பாக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்க வந்து இதை ஆடியோ போட்டுட்டு நீங்க மற்ற வேலையை கூட நீங்க செய்யலாம் ஆனா கவனம் நம்ம பேசுறதுல மட்டும் இருந்துட்டா போதும் மற்றபடி வேற ஒண்ணும் இல்லை சோ இப்ப வந்து நான் எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது என்ன அப்படின்னா நம்ம பூமி எடுத்துக்கங்க நம்ம சுத்திட்டு இருக்கோம் பூமி சுத்திட்டு இருக்கு நம்மளும் கூடவே சேர்ந்து சுத்திட்டு இருக்கிறோம் ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் பூமியோட ஒட்டி தான் இருக்கும் பூமியோட ஈர்ப்பு சக்தியால நம்ம பூமியில ஒட்டிட்டு சுத்திட்டு இருக்கிறோம் ஒட்டும் நீம்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம ஒருவேளை பூமி சுத்துறத டப்புன்னு நிறுத்திட்டா என்ன ஆகும்னு யோசிச்சு பாருங்க ஆஹ் இமேஜின் பண்ணி பாருங்களேன் ஒருத்தர் யூடியூப்ல அதே தான் வீடியோ சொல்லியிருக்காரு படகுன்னு நிறுத்திட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் எத்தனையோ ஆயிரம் கிலோமீட்டர் வேகத்துல தூக்கி வீசப்படுவோமா யோசிச்சு பாருங்க அப்படி பட்டு நின்னா நம்ம எல்லாம் பறந்துட்டு இருப்போம் வீட்டுக்குள்ள இருந்தா பரவாயில்ல சீலிங்ல அடிச்சு கீழே விழுந்துடலாம் வெளி வெட்ட வெளியில மாடியில் நிக்கிறவங்க வண்டியில போறவங்க எல்லாம் நினைச்சு பாருங்க பெட்ரோல் செலவு இல்லை டீசல் செலவு இல்லை வண்டி எதுவும் தேவையில்லை பறந்துட்டே இருக்க வேண்டியதான் ஒரே அடியா இல்லையா ஆனா ஒன்னு ஒண்ணு இல்ல ஒரு பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க எல்லாம் செத்து சொர்க்கத்துக்கு போவோம் ஆனா இந்த மாதிரி படகு நின்னா நேர சொர்க்கத்துக்கு போய் செத்துருவோம் அதுதான் நடக்கும் சோ இது எதுக்கு நான் சொல்றேன் அப்படின்னா பூமி எப்படி தன்னை சுத்தி இருக்கிற பொருட்களை ஈர்த்துட்டு இருக்கோ நம்மளும் நம்ம சுத்தி இருக்கிற பொருட்களாகட்டும் மற்ற விஷயங்களாகட்டும் அதை ஈர்த்து அது சார்ந்துதான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அதன் அடிப்படை தான் நம்ம டெய்லி நடக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் காலையில ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எந்திரிச்சு நான் அப்படியே ஒரு கார் வாங்கிட்ட மாதிரியும் கப்பல் வாங்கிட்ட மாதிரியும் அப்படியே நினைச்
இந்த காலையில அஞ்சு நிமிஷம் வந்து நினைச்சு பாக்குறது இமேஜின் பண்ணி பாக்குறது கண்ணை மூடி நிக்கிறது அப்புறம் தலையில தொங்கிட்டு தியானம் பண்றது மலை உச்சியில போயிட்டு ஒரு காலை வச்சுட்டு தியானம் பண்றது இது மாதிரி அப்புறம் ஒரு மூக்குல மூச்சு விடுறது ஒரு கண்ணை திறந்து பாக்குறது இது மாதிரி எத்தனையோ தியானங்கள் முறைகள் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு அந்த கடைகள்ல விற்கிற போண்டா மாதிரிங்க முட்டை போண்டா அந்த போண்டா இந்த போண்டான்னு வகை வகையா பிரித்து போட்டு பண்றான் ஆனா மாவு ஒண்ணுதான் எல்லாத்துலயும் ஒரே மாவு தான் இல்லைங்களா தோசை ஊத்துற மாதிரி வெங்காய தோசைனாலும் ஒரே மாவு தான் நெய் தோசைனாலும் ஒரே மாவு தான் அப்போ அடிப்படையில நம்ம சில விஷயங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இந்த கிளாஸ் போனா பெட்டரா இல்ல இவர் பேசிக் தான் சொல்லி தராரு அங்க போட்டா அட்வான்ஸ் அவர் சொல்லி தராரு அவரு ப்ரோ ஆஹ் வாங்க ப்ரோ போவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் வந்து நிறைய போயிட்டு இருக்கு சோ அடிப்படை என்ன அப்படின்னா நீங்க நினைக்கிறது மட்டும் இல்ல நீங்க பாக்குறது உணர்றது எல்லாமே இதுல உங்க உங்க மனசு எடுத்துக்கும் இந்த இடத்துல மனசுங்கிறது பூமின்னு வச்சுக்கோம் இப்ப நீங்க எதை பாக்குறீங்களோ எதை நினைக்கிறீங்களோ எதை ஃபீல் பண்றீங்களோ ஏன் ஈவன் நம்ம நண்பர்கள் நம்ம கூட இருக்கிறவங்க அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அவங்க நம்ம கூட இருக்கும் போது எதை ஃபீல் பண்றாங்க அதெல்லாம் நம்ம கூட அது நம் நம்ம உடம்பு நம்ம மனசு அதை ஈர்த்துட்டே இருக்கும் அது நல்லதா இருந்தா அது நமக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட்டை கொடுக்கும் கெட்டதா இருந்தா அது கெட்ட ரிசல்ட் கொடுக்கும் இது அடிப்படை இப்ப காலையில எந்திரிச்சு நம்ம ஒரு நல்ல விஷயத்த நினைச்சிடறோம் எல்லாம் நன்றி இறைவா நமக்கு இதை கொடுத்ததுக்கு நன்றி அதை கொடுத்ததுக்கு நன்றி அது இறைவன் நீங்க என்ன இறைவன் ஆனா போட்டுக்கு சோ அந்த மாதிரி எனக்கு இதுக்கு நன்றி அதுக்கு நன்றின்ட்டு அப்புறம் வெளியே வீட்டை விட்டு வெளில போனதுக்கு அப்புறம் பண்றது ஊரா ஆயோக்கித்தனமான வேலை கீழே பத்து ரூபா கிடைச்சா எடுத்து ஜோப்பில் வச்சுக்கிறது இந்த மாதிரி நான் என்னதான் சொல்றேன் நான் யாரையும் சொல்லுங்க நான் இது மாதிரிலாம் இருந்தேன் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து பண்ணுவோம் அதாவது என்னன்னா கோயிலுக்குள்ள மட்டும் நான் நல்லவேன் வெளியே வந்துட்டு நம்ம பண்றது பூராம எல்லா எல்லா வேலையும் பண்றதுங்க இன்னைக்கு கூட ரெண்டாயிரம் கீழே கிடைச்சா நம்ம என்ன அங்கேயே நின்று கொடுக்க போறோம் மேபி நீங்க கொடுக்கலாம் நான் நான் திருப்பி நான் என்னதான் சொல்றேன் நான் கொடுக்க மாட்டேன் கீழே ரெண்டாயிரம் கிடைச்சி ஜோப்ல எடுத்துட்டு வந்து அப்ப நம்ம பாக்குற விஷயத்துல இருந்து எல்லாமே கேட்கற விஷயம் உணர்ற விஷயம் இது எல்லாமே நம்ம மனசு ஈர்த்து அதை சுத்தி அதுதான் நம்மளை சுத்தின ஒரு ஆரோவா பில்ட் ஆகி நிக்குது நீங்க அஞ்சு நிமிஷம் செய்யற பயிற்சினால ஒரு பிரயோஜனம் வரதில்லை ஏன் அந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க நடக்கிற மாதிரி இருந்தா இந்த அம்மா ரோண்டா பிள்ளைனே பாருங்க அந்த புக்கு லட்ச லட்சமா வித்து கோடி கோடியா வித்துது இப்ப நான் சொல்றேன் இந்த புக்கு எல்லாமே கோடி கணக்குல வித்த புக்குங்க ஓகேங்களா அண்ட் இது போக அதாவது மோட்டிவேஷனல் அப்படிங்கிற மாதிரி ரிலேட்டட் புக்ஸ் எல்லாமே வந்து பாருங்க வித்து தள்ளிரும் இந்த வட போண்டா விற்கிற மாதிரி வித்து தள்ளிரும் அது இவரு ரூமி சொன்ன மாதிரி தான் அப்போ இது மாதிரி எத்தனை பேர்த்தோட வாழ்க்கை மாறி இருக்கும் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இப்ப ஒரு ஒரு தெரு அப்படின்னா அந்த தெருவுல எல்லாருமே நல்லா இருக்காங்களா பணம்ங்கிறது மட்டும் இல்லைங்க பணக்க அதுக்காக நீங்க போயிட்டு கோயம்புத்தூர் ஆர்எஸ் புறத்துல எல்லாம் பணக்காரனா தானே இருக்கிறான் அப்படின்ட்டு போகக்கூடாது அப்புறம் போய தோட்டக்கு போ போகக்கூடாது ஒரு தெருவுல இந்த இந்த புக்கை படிச்சவன் பண விஷயமும் அவனுக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கணும் பணத்துல அவனுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்கக்கூடாது குடும்பத்துல எந்த பிரச்சனையும் இருக்கக்கூடாது அவன் உடல் ரீதியாவே எந்த பிரச்சனையும் இருக்கக்கூடாது மன ரீதியாவே எந்த பிரச்சனையும் இருக்கக்கூடாது இப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காங்களா எல்லாருமே இந்த புக்கு வித்த கணக்கெல்லாம் எடுத்து பார்க்கும் போது இந்நேரம் அப்படி ஆயிருக்கணும் ஆனா இல்ல உங்களுக்கே தெரியும் அது கண்டிப்பா கிடையாது இன்னைக்கு நீங்க போய் நூறு பேர்த்த பார்த்து நல்லா இருக்கியா சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போய் கேட்கறது நல்லா இருக்கியா ஓகே அது விட்டுருங்க ஜென்ரலான ஒரு ஒரு சர்வே எடுத்தோம் அப்படின்னா அது இல்ல இப்ப ஏன் இப்ப நம்மளும் போய் இதெல்லாம் வந்து ஆராய்ச்சி பண்றோம் அப்படிங்கும் போது ஏன் இல்ல அப்படிங்கிற பதில் தான் அப்போ நீங்க இங்க வந்து அடிப்படையில நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பயாலஜி ஆஃப் பிலீஃப்ல அவர் என்ன சொல்றாரு அதுவும் அதிகப்படியான வித்த புக்ஸ் தான் அப்ப நீங்க கேட்கலாம் அந்த புக் எல்லாம் எல்லாம் ஆயிருச்சு அப்படின்ட்டு உண்மையாவே சொல்றேன் அந்த புக்க நீங்க நூறு தடவை படிச்சாலும் புரியாது எனக்கே புரியல எனக்கு புரிஞ்ச வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்ப அதுல வந்து இன்னுமே நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் இன்னுமே படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்ப அதுல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இந்த செல் இப்ப நம்ம வந்து பாக்குறோம் ஈர்க்கிறோம் அப்படிங்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த பதிவெல்லாம் போய் எங்க பதிவாகுது அப்படின்னா செல்லுல மெம்பரன் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல பதிவாகுதுங்க சோ இதுதான் நமக்கு தேவையான ஒரு சுச்சுவேஷனை கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குது ஒரு அது நல்ல சுச்சுவேஷன் ஆகட்டும் நம்ம அடிக்கடி சொல்லுவோம் என் சுச்சுவேஷன் அப்படி அப்படி சுச்சுவேஷன் நம்ம தான் உருவாக்குறோம் அதுக்கு சயின்டிபிக்கா அவர் சொல்ற காரணம் தான் இது நான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ அப்படிங்கறதுனால நான் ரொம்ப டீட்டெயிலா நான் உள்ள போகல கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு ஒரு ஒரு அவுட்லைன் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் என் லைஃப்ல நடந்த சில விஷயங்கள்
அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நான் திருப்பி வந்து ஒரு பாயிண்ட் நான் இந்த வீடியோ ஒரு முடிவுக்கு வருவோம் இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்றது இந்த ஒன் ஹவர் ப்ராக்டிஸ் இந்த புக்கை படிக்கிறது இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நீங்க பாக்குறது கேட்கறது உணர்றத மாத்தணும் அப்புறம் இமீடியட் எஃபெக்ட்னு வச்சுங்களேன் அப்புறம் டுடேன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது இன்னில இருந்தே நீங்க பண்ணணும் அப்ப என்னன்னா நம்ம பாக்குறோம் நம்ம என்ன காலையில எழுந்திரிச்சு என்ன எங்க பாக்குறீங்க வீட்டுல நீங்க வந்து சாமி முன்னாடி கண்ணம் முடிப்பீங்களா இல்ல எப்படிங்கிறது தெரியல ஸோ அந்த இடங்கள்ல நீங்க என்ன நினைக்கணும் என்ன ஆகணும்னு விரும்புறீங்களோ அந்த இதை எழுதி ஒட்டணும் அதே மாதிரி அதோட பார்த்துட்டு வெளியே போனதுக்கு அப்புறம் இந்த தேவையில்லாத நண்பர்கள் சில பேர் எப்பவுமே வாழ்க்கையே ஏண்டா வாழ்றோங்கிற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கிற நண்பர்கள் உடனான நட்ப துண்டிச்சிருக்கேன் அது எவ்வளவு பெரிய உயிர் நண்பனா இருந்தாலும் சரி அதை பத்தி பிரச்சனை இல்ல நெகட்டிவா பேசுறாங்க அப்படின்னா கட் பண்ணிருங்க இன்னொன்னு நீங்க பாசிட்டிவா பேச ஆரம்பிக்க அவங்களே உங்களை விட்டு விலகி போயிரு நமக்கு லொல்லுன்னு தான் சொல்லுவாங்க அவன் வெறி திமுறை பேசுவான் அப்படிம்பாங்க பாசிட்டிவா பேசுறது இன்னைக்கு அந்த மாதிரிலாம் ஆயிருச்சு அவன் எதுக்கு எடுத்தாலும் லொல்லு பேசுவான் அப்படின்ட்டு நான் ஃபீலிங்ஸ சொல்றேன் அவன் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு என்ன வேணா ஆகட்டுங்க முதல்ல நாம நல்லா இருக்கணும் நம்ம நல்லா இருந்து அதாவது நான் கீழே இருந்து ஒரு படி ஏறி மேல போனா தானே நான் உங்களுக்கு கை கொடுக்க முடியும் நானே பள்ளத்துல தொங்கிட்டு இருந்தா சரி வராது அதனால ஸோ நீங்க வந்து முதல்ல இதையெல்லாம் மாத்துங்க பார்த்தது வந்தது போனது இது எத்தனையும் மாத்துங்க நான் சொல்ற இந்த பினான்சியல் மட்டும் இல்லாது உங்களோட பர்சனல் மத்த எல்லாமே உறவுகள் குடும்ப சிக்கல்கள் இது எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டா வெளியே வந்துருவீங்க நான் முன்னாடி ஒரு வீடியோல சொல்லியிருப்பேன் இந்த தாயம் வந்து நம்ம போடணும்னு நினைக்கும் போது அது விழுகிறது இல்லை அதே நேரத்துல பக்கத்துல பாம்பு இருக்கும் தாயம் போட்டா அவுட்டு அப்படிங்கும் போது படக்குன்னு விழுந்துரும் அதோட காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம மனசு நானே சொல்லியிருக்கேன் நீங்க நினைக்கிறத ஈர்த்துட்டே இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எது வேண்டாம் நினைக்கிறோமோ அதைத்தான் நம்ம நினைச்சிட்டே இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க விளையாடுறாங்க அப்படின்னா விழுந்துடக்கூடாது 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 இதுதான் அவன் நல்லா விளையாடுவான் விழுக மாட்டான் அந்த விழுக மாட்டான் அந்த வார்த்தை கூட வரக்கூடாது அவன் பத்திரமா விளையாடுவான் அவ்வளவுதான் அதைத்தான் நினைக்கணும் ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லும் போது கூட இல்லைங்க அவன் கீழே விழுந்து மண்டையில உடச்சுக்க மாட்டானுங்க அப்படி சொல்லக்கூடாது அந்த செல் மெம்பர் என்னென்ன பண்ணும் ஓ கீழே விழுந்து மண்டை உடையணுமா செஞ்சிடும் அது மனசுங்கிறது அது ஒரு ஒரு இதுங்க அது அப்படியே எடுத்துக்கும் மனசு வந்து இன்னும் உதாரணமா சொல்ல போனா எந்திரன்ல பஸ்ட் பார்ட்ல வர ரஜினி மாதிரிங்க ரோபோ ரஜினி மாதிரிங்க டிவி போடுன்னா போட்டுரும் இதுதான் மனசு உண்மையாவே சொல்ல போனா இதுதான் மனசு சரி நீங்க எதை நினைக்கிறீங்களோ அது அப்படியே நடந்தோம் நீங்க நிறைய விஷயத்துல நீங்க வந்து பழைய விஷயங்கள்ல போயிட்டு பாருங்க உண உடனடியா நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எத்தனையும் நடந்துடும் சில விஷயங்கள் காலதாமதம் ஆகலாம் கையில இருக்கும் போல தோணுது அப்படின்னா நீங்க என்ன நாளைக்கு உங்களுக்கு என்ன ரிசல்ட் உங்களுக்கு மட்டும் அனௌன்ஸ் பண்ண போறாங்க இல்ல எல்லாத்துக்கும் வரையில பாத்தீங்கன்னா நம்ம மட்டும் ஃபெயில் ஆகும் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம எதை வேண்டான்னு நினைக்கிறோமோ அதே தான் போட்டு பயங்கரமா திங்க் பண்ணுவோம் கடங்கரம் வந்துருவோம் கடங்கரம் வந்துருவோம் கரெக்டா அதே மாதிரி கடன் பிரச்சனை ஆயிரும் இந்த தொழில கடன் பிரச்சனை ஆயிரும் மாட்டிக்குவோமோ மாட்டிக்கோ மாட்டிக்கும் என் லைஃப்ல நிறைய இந்த மாதிரி எல்லாம் உதாரணங்கள் நடந்திருக்கு சோ அதே மாதிரி உங்க லைஃப்ல இருந்ததுன்னா கூட அதை வந்து ஷேர் பண்ணுங்க சோ நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் வேலை என்ன அப்படின்னா அப்புறம் இமீடியட் எஃபெக்ட் இன்னில இருந்து நீங்க நீங்க நெகட்டிவ் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை கூட பயன்படுத்தக்கூடாது இப்ப இந்த இதே வந்து சார் இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டேன் ஆஹ் ஒருவேளை எனக்கு இதெல்லாம் நடக்கலன்னு என்ன சார் செய்யறது அந்த 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 இதே வரவே கூடாது நீங்க எதை நினைக்கிறீங்களோ நீங்க ஈர்த்துருவீங்க அப்போ நம்ம ரஜினி உதாரணம் சொன்னோம் போடு அப்படின்னா போட்டோம் அப்ப நம்ம சொல்றது தெளிவா சொல்லிட்டா வேலை முடிஞ்சது இல்ல அதான் ரூமி வந்து ஒரு இது சொல்லும் போது சொன்னாரு என்ன அப்படின்னா எனக்கு சட்டை வேணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் நம்ம ஒருத்தன் அவர் சொன்னதுங்க ஆஹ் சட்டை வேணும் அப்படின்னா அது பார்த்தா அது அது கிழிஞ்ச சட்டையா இருக்கலாம் பழைய சட்டையா இருக்கலாம் அழுக்கு சட்டையா இருக்கலாம் மனசு அது அப்படித்தானே எடுத்துக்கும் சோ நினைக்கிறதே கொஞ்சம் டீட்டெயிலாகவும் நினைக்க சொல்லுவார் எனக்கு சட்டை வேணும் இந்த கலர்ல இந்த பட்டன் வச்சது இந்த பிராண்ட்ல எனக்கு வேணும் அதைதான் அந்த முன்னாடி நான் சொல்லும் போது ஒரு கதையில சொல்லியிருப்பேன் ஒருத்தன் காரம்னு சொல்லி சாப்பிட்டான் அப்படின்ட்டு சாட நினைக்கிறது நினைக்கிற உருப்படியா நினைய நல்லதை நினைங்கிறது வேற நான் சாப்பிட்ற மாதிரி நினைக்கிறது நல்லது அதை உருப்படியா நினைக்க நல்ல சுவையா இருந்தது அப்படின்னு நினைக்கு சோ நீங்க நினைக்கிறதே வந்து எவ்வளோ வந்து கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணணும்னு பாருங்க இது நினைக்கிறது மட்டும் இல்லாம அதுக்கப்புறம் நீங்க போயிட்டு பாக்குறது பேசுறது படிக்கிறது நண்பர்கள் உறவினர்கள் இது எல்லாத்தையுமே நீங்க பண்ணி ஆகணும் அது என்னங்க இவ்வளவு இதா இருக்கு அப்படி பார்த்தா தனியா தான் வாழணுமானா அப்படி எல்லாம் இல்லைங்க தனி சர்க்கிள் உருவாகும் இது வரைக்கும் இருந்த
சொல்ல போனா நம்மளோட ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் இருக்கக்கூடிய கேலரி ப்ரூஃப் ஏன்னா அதுல நான் போட்டோ எடுத்துட்டே இருக்கேன் எப்படி எடுத்தேன் எந்த இதுல எடுத்தேன் எந்த சுச்சுவேஷன்ல இருந்தேன் எப்படி மாறினேன் அப்புறம் எப்ப சட்டை போட்டேன் எப்ப கோட்டு போட்டேன் இதுதான் ப்ரூஃப் இப்ப நீங்களே வந்து ட்ரேடிங்ல நிறைய பேர் கேக்குறீங்க சார் இந்த மாதிரி நீங்க லாபம் பண்ணிட்டீங்களா நீங்க பண்றீங்களா ஏன் எனக்கு சொல்றீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் நீங்க சொல்லலாம் ஏன்னா அதுல கூட கேட்கலாம் பட் இதுல என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இது இதை நீங்க ஃபீல் தான் பண்ணும் ஏன்னா இதுல ஒரு செலவு இல்லை நீங்க நினைக்க போறீங்க இருக்க போறீங்க பத்து நாள் மாற போறீங்க தொண்ணூறு நாள்ல நம்மளோட பயாலஜிக்கல் கிளாக் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இல்லையா ஒரு வார்த்தை நான் சொல்லியிருப்பேன் இந்த சப்ஜெக்ட பத்தி பேசும்போது பயாலஜிக்கல் கிளாக் பயாலஜிக்கல் மெஷர்மெண்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு சில நேரங்கள்ல நீங்க ஐயோ ஆறு மணிக்கு எந்திரிக்கணும்னு நினைச்சிருப்பீங்க காலையில அலாரம் வைக்க மறந்துருப்பீங்க ஆனா அஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு கந்திருப்பீங்க அட அலாரமே வைக்காம கரெக்டா எடுத்துருக்கு எந்திரிச்சுட்டேனா அப்படின்னு உள்ளுக்குள்ள இருக்கு கிளாக் இருக்கு அது வந்து நம்மள எழுப்பிரும் நீங்க பேர்பட்ட ஒரு ஆழ்ந்த தூக்கத்துல இருந்தாலும் எழுப்பிரும் அதை நீங்க ஆனா ஒரு ஒரு இதா டீப்பா நினைச்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் சின்சியரா நினைக்கணும் முடிஞ்சது அதே மாதிரி பயாலஜிக்கல் மெஷர்மெண்ட் இந்த நம்ம வண்டி எல்லாம் ஓட்டிட்டு போவோம் தெரியுங்களா அந்த கேப்ல விட்டுட்டு போவோம் படக் படக் படக்குன்னு பூந்து போவோம் டிராபிக்ல இப்போ நீங்க பாருங்க அஞ்சு சென்டிமீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டர் அதனால நீங்க கையில வந்து போட போறீங்க ஒரு ஸ்கேல் எடுத்து போட போறீங்க சோ ஒரு பத்து சென்டிமீட்டருக்கு நீங்க கையில உங்களால காட்ட முடியல ஸ்கேல் வேணும் அப்ப எப்படி அந்த அந்த மில்லிமீட்டர் கேப்ல எல்லாம் சில பேர் போவான் பூந்து போவான் இந்த காலேஜ் பசங்க எல்லாம் எப்படி நமக்குள்ள இருக்கிற பயாலஜிக்கல் மெஷர்மெண்ட் தான் அந்த ரோபோ படத்துல ரஜினி போற மாதிரி அந்த மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் அளந்து அது நமக்கு விஜுவலா காட்டுறாங்க பாத்தீங்களா அந்த மாதிரிதான் ரொம்ப அக்யூரேட்டா நம்ம போயிடும் பட் அதுலயும் மிஸ் ஆகி விழுகிறவங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க பட் அது வந்து பெர்சன்டேஜ்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கம்மி தான் போறது வரதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெகுலரா போறவங்களை விடுங்க வேகமா போறவங்களை விடுங்க ரெகுலரா போறவங்கள விடுங்க ஏன் அப்படின்னா வேகமா போகும்போது மைண்ட் ஒரு கண்ட்ரோல்ல இருக்காது அது ஒரு காரணம் அதனாலதான் எதுவுமே வந்து கொஞ்சம் பொறுமையா செய்யுங்க பதராத காரியம் சிதராதும்பாங்க இல்லையா அதாவது மைண்ட ஒரு ஒரு பக்குவமான இதுல நீங்க வச்சு வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிறது உடனே தடாலடியா நாளைக்கெல்லாம் எதுலையுமே இறங்கிடாதீங்க எதுவுமே வந்து பொறுமையா செய்யணும் அப்படிங்கிறது இதோட விதி சோ ஓகே இது வந்து இந்த பாட்ட வந்து நம்ம இங்க முடிச்சுட்டு கீழே கண்டினியூ போட்டு நெக்ஸ்ட் பாட்ல நம்ம சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்